praktek kesiswaan, sekaligus membuka program Corona Camp Online Ramadan on Action. Kepada Ibu Risalis Daryani MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya pada hari ini. Kita dapat bersama-sama secara online uh, mengikuti acara pembukaan Corona Camp Online Ramadan on Action. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Sebelumnya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih uh, kepada segenap panitia yang sudah uh, menyalurkan ide kreatifnya melalui kegiatan ini, yang mana pada akhirnya terlaksanalah kegiatan corona pada hari ini. Walaupun corona yang dimaksud ini bukan corona yang sebenarnya ya, tapi singkatan, gitu ya. Kemudian. Saya sangat menyambut baik kegiatan corona pada tahun ini di tengah pandemik yang uh, terjadi di uh, masyarakat tentang COVID-19, kita tetap kreatif. Ya. Jadi tujuannya tidak lain adalah untuk pembiasaan. Ya. Pembiasaan apa? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Zulham, mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada lain selain hal itu. Salah satu kebaikan yang kita tanamkan di dalam camp online Ramadan on Action ini adalah kegiatan membaca. Membaca apa? Membaca apa saja. Terutama ayat suci, kemudian membaca mengenai ilmu pengetahuan. Kemudian kalian tuangkan nanti di dalam resuman, Kemudian kalian nanti berdiskusi, seminar, dan nanti kalian akan dievaluasi. Ya. Alhamdulillah kegiatan ini eh, saya rasa sangat membantu untuk pendisiplinan anak-anak kita. Jadi anak-anakku sekalian jangan dianggap kegiatan ini adalah kegiatan yang... Eh, mengikat gitu ya. Mengikat dalam artian sekarang kita di rumah gitu ya. Kok tetap diadakan seperti ini justru ini tetap kita laksanakan walaupun kondisinya atau ruangnya akan berbeda. Kalau tahun kemarin itu ada di sekolah, tapi tahun ini kita adakan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan pengawasan orang tua juga eh uh, Ya kalau perlu tidak perlu diawasi oleh orang tua tapi sudah kemauan kalian sendiri kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Ibu harapkan kegiatan ini yang dimulai nanti pada 12 sampai 16 Mei itu dapat bermanfaat bagi kita semua dengan tujuan kalian menambah atau mengupgrade diri kalian dalam hal-hal yang positif. Jadi jangan biarkan corona ini justru membuat uh, diri kita kosong, gitu ya. Artinya diisi, ya, diisi dengan apa? Tadi dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Ya. Jangan kita jadi hanya sebagai penonton, tapi kita usahakan sebagai penuntun, ya. Penuntun apa? Penuntun ke hal-hal yang baik. Jangan ini kita jadikan sebagai uh, beban, ya, tapi kita jadikan ini sebagai usaha menambah kehebatan. Ya. Kehebatan di sini apa? Ya, kehebatan kita dalam 
memperoleh ilmu pengetahuan, mengamalkannya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, jangan biarkan kita hanya sebagai penerima, tapi kita jadikan diri kita sebagai pemberi, gitu ya. Dari mana kita bisa dapat semua tadi, yaitu dari mengupdate segala ilmu pengetahuan atau hal-hal positif di dalam diri kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan kita mudah terpancing dengan hal-hal yang uh, tidak berguna, gitu ya, dengan kurangnya pengetahuan yang kita dapat. Nah, mudah-mudahan dengan nanti acara uh, Corona Camp Online Ramadan on Action ini kita semua menjadi uh, manusia-manusia yang lebih memiliki manfaat kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, maka jadilah kita orang-orang yang bermanfaat minimal bagi keluarga kita sendiri atau diri kita sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat yang lebih luas. Ya. Nah, sekali lagi Ibu harapkan jangan ada kata terpaksa dalam kegiatan ini, ya. Ikhlas menjalaninya sehingga apa yang kita peroleh dalam lima hari ini benar-benar bermanfaat bagi uh, diri kalian terutama ya ketika nanti pandemi ini berakhir insyaallah mari kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir uh, maka kita menjadi orang yang lebih lagi dari saat ini gitu ya sekali lagi ibu ucapkan terima kasih mudah-mudahan uh, acara ini berjalan dengan lancar sampai lima hari ke depan dan ini sudah memasuki uh, puasa ke-19, artinya sudah ke-19 Ramadan. Ini adalah hari-hari uh, terakhir ya uh, di bulan di bulan Ramadan ini maka kita uh, diusahakan untuk memperbanyak segala amal perbuatan yang baik, kemudian uh, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tadarus itu ya di terbanyak gitu ya karena uh, malam-malam terakhir ini adalah malam-malam yang luar biasa gitu ya baik itu saja mungkin dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Corona Camp Online Ramadan on Action SPK SMAN Banua Kalimantan Selatan tahun 2020 12 sampai 16 Mei 2020 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Uh, terima kasih untuk panitia, teman-teman semuanya yang sudah uh, menunjukkan uh, kreativitasnya di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan segala uh, apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat <tuh> Uh, ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya ucapkan uh, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Risa atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penayangan video-video.
yaitu tadi penayangan video selanjutnya memasuki acara briefing yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nuroni kepada Bapak Muhammad Nuroni dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim <tuh> ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah sebagai SMN Bano Kalimantan Selatan dalam kesempatan kali ini uh, tidak bisa ikut bersama kita uh, yang kami hormati Ibu Wakasai Kurikulum Ibu Wakasai Siswaan dan sekenap Dewan Guru Abi-Abi Abla-Abla Staf Ketatan Asyarakat Usaha dan tak lupa pada teman-teman sekalian uh, siswa siswi SPK SMN Bangal Kalimantan Selatan yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah dilindungi oleh Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin Amin ya Rabbal Alamin. Uh, sebenarnya uh, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan ya, menyampaikan uh, untuk briefing kegiatan camp pada kesempatan kali ini. Uh, pertama-tama tak henti-hentinya uh, memperiksa sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan makhluknya lah, Alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini kita bisa tetap muka dalam kegiatan pembukaan pembukaan uh, Corona Camp Online Ramadan on Action. Ya. <tuh> salam dan salam senantiasa tak henti hentinya juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak dia mukiamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa sekalian dimanapun berada dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit ya menyampaikan tentang kegiatan camp pada kesempatan kali ini. Sebetulnya kegiatannya tidak jauh beda tentu sekalian dengan kegiatan camp sebelum-sebelumnya. Tadi Uh, sudah disampaikan latar belakangnya mungkin ya sudah disinggung Pak Zulham mungkin sebelum Purisita juga ya <tuh> tentang kegiatan camp ya bahwasanya camp Ramadan atau reading camp itu tujuannya tidak lain adalah untuk kebaikan kita semuanya apalagi kalau kita di bulan puasa ini tadi disampaikan bahwasanya tujuannya supaya kita uh, bisa mendapatkan yang dalam ayat tadi la'am lakum tetakun ya supaya kita bisa menjadi manusia-manusia atau insan-insan yang terjadi yang bertakwa ya dengan diadakannya camp pada kesempatan kali ini ya semoga dengan kegiatan yang ada nantinya yang akan saya sampaikan semoga kita bisa mendapatkan ya mendapatkan la'am lakum tetakun tadi kemudian tadi disinggung juga ada evaluasi dalam hari setiap harinya teman-teman tidak usah apa ya saya mungkin merasa wah saya nggak nggak enak nih yang mungkin menunjukkan ibadah saya atau kegiatan uh, apa ya amal saya tidak usah mikir seperti itu <tuh> ya tujuan kita adalah niatkan untuk ya berlomba-lomba dalam kebaikan insyaallah uh, insyaallah itu yang terbaik ya <tuh> Baik, eh, saya tidak mau panjang lebar, mungkin saya akan langsung pada intinya, nanti akan saya share skill-nya, supaya bisa langsung kita segera mulai kegiatan kali ini. Eh, host bisa minta, apa ya, supaya saya bisa share skill? Sudah Oke. bisa, Bi. Ini, sebentar, saya coba dulu. Tidak bisa, Abi. Ini ada keterangannya. Host disable participant screen screen. 
gimana nih? Belum bisa ya, Fiali. Diizinkan untuk ini, Pi, share screen. Sekarang nggak bisa nggak? Nah. Oke, okay, sudah bisa. <tuh> Oke, okay, Corona came on lah Ramadan Anagisan. Berkah Ramadan bersama Banua. SPKS main Banua Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Latar belakangnya kita skip aja, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Adil Burung tadi. Jadi tujuan untuk kegiatannya adalah e, melaksanakan program kerja OSIS dan asrama. Yang kedua, memberi pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya menghidupkan hari hari dan malam-malam Ramadan dengan kegiatan yang positif atau kegiatan ibadah. Yang selanjutnya, meningkatkan amal ibadah siswa pada bulan suci Ramadan ini. Yang selanjutnya, memberikan pemahaman kepada siswa tentang ajaran agama dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya meningkatkan syiar Islam. <tuh> yang selanjutnya mengisi waktu luang dengan lebih memperdalam iman dan takwa. Eh, sebelum lanjut, eh, mohon maaf, mungkin ada sedikit melek. Ah, Oke. Okay. Jadi eh, teman-teman sekalian, Siswa-siswi SMA Banua, kelas 10, kelas 11. Untuk kegiatannya nanti, sebelum saya jelaskan di sini, untuk siswa-siswi kita akan bagi dua kelompok. Untuk kelompok yang yang beragama Islam, nanti akan kita namai dengan apa tadi ya? Stay at home. Ya, untuk yang teman-teman yang beragama Islam, kita akan kasih kelompok dengan nama dengan nama stay at home. Nah, untuk teman-teman yang beragama selain Islam, akan kita namai dengan di rumah aja. Ya. <tuh> Oke, okay. uh, saya akan jelaskan. Jadi untuk kegiatan kita pada camp Ramadan ini, untuk waktunya kita akan mulai pada waktu pukul 4 sampai setengah lima ini teman-teman diusahakan untuk <coughs> apa ya segera bangun ya segera bangun untuk melaksanakan uh, kiamul lail atau isinya bisa sholat tahajud dan sholat hajat atau mungkin teman-teman kalau ada amalan sholat sunnah yang lain juga bisa dilakukan ya <coughs> kemudian Dilanjutkan setelah setengah lima eh, sampai jam lima ini waktunya untuk sahur ya. Kenapa kok di waktunya setelah sholat tahajud memang sunnahnya sahur itu pun juga kalau bisa diakhirkan ya. Jadi ketika sudah bangun eh, teman-teman bisa segera berwudhu ya. Kemudian sholat tahajud, sholat hajat atau mungkin sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan sahur bersama keluarganya masing-masing. Kemudian setelah makan sahur jam 5 sampai setengah 6 ini rentang waktunya aja ya. Bisa teman-teman lakukan di awal waktu untuk sholat subuhnya atau mungkin di mungkin di mepet setengah 6 juga tidak apa-apa. <tuh> Tapi diusahakan di waktu setengah jam itu teman-teman usahakan sudah sholat subuh. Ya. Kemudian selanjutnya untuk waktu setengah enam sampai setengah tujuh ini kegiatannya adalah teman-teman bisa membaca Quran masing-masing. Nah, tapi di sini untuk waktu yang setengah enam sampai setengah tujuh ini nanti kita akan bagi jus ya, bagi jus kepada setiap siswa. Nah, target kita adalah <tuh> selama camp ini kita targetnya adalah satu kelas minimal bisa satu kali hatam satu kelas ya satu kelas itu bisa hatam satu kali ya <tuh> dalam satu apa kegiatan game ini bukan sehari ke hatam tapi uh, setiap kelas targetnya nanti kita hatam sekali jadi nanti kalau misalkan ada berapa ya ada delapan kelas ya kelas plus plus 
siswa dan siswi itu ada delapan kelas. Jadi paling tidak minimal di SMA ini kita bisa mengantarkan delapan kali hataman dalam waktu camp ini. Kalau bisa lebih, alhamdulillah ya lebih bagus. Ya. <tuh> Tapi paling tidak kita rezekinya untuk kegiatan camp ini eh, satu kelas satu kali hataman. <tuh> Kemudian setelahnya selanjutnya adalah dari setengah tujuh sampai sejam sembilan ini teman-teman bisa istirahat, ya. bisa istirahat kemudian eh, persiapan untuk apa camp itu mungkin bisa didahului dengan sholat duha, ya sholat duha. <tuh> Usahakan di jam setengah tujuh sampai jam sembilan ini teman-teman juga sudah mandi kalau bisa. Kenapa? Soalnya kalau sudah mandi, insya Allah untuk melaksanakan kegiatan camp, untuk membaca dan lain-lain sebagainya itu nanti insya Allah lebih semangat ya. Kalau teman-teman jam segitu, ya mungkin eh, apa ya, insya Allah banyak istirahat atau tidur. Tapi kalau misalkan kegiat, mulai kegiatan kok belum mandi, mungkin agak males-malesan. Jadi kalau bisa, saran Nabi, saran Nabi, kalau bisa sudah mandi sebelum melaksanakan kegiatan camp. Ya, jadi bisa apa? Badan semangat untuk mengikuti kegiatan camp. <tuh> Kemudian selanjutnya jam 9 sampai jam 10 ini sesi satu untuk membaca buku. Ya, sesi satu untuk membaca buku. Kalau ini semuanya sama untuk teman-teman yang beragama Islam maupun uh, selain Islam ini sama sesi satu ya membaca buku semuanya. Nah target kita dalam satu hari kegiatan kami ini adalah 50 halaman ya 50 halaman. <tuh> Kemudian untuk absennya nanti jam 9 uh, lewat pembina kelas masing-masing <tuh> uh, bisa chat di grup kelas masing-masing ya. Jadi untuk memastikan siapa yang sudah bangun atau sudah uh, siap untuk mengikuti atau <tuh> sama yang belum siap nanti kalau misalkan uh, sampai jam 9 sudah jam 9 kok atau mungkin kita ditunggu sampai 15 menit kan misalkan kalau masih belum ada info mungkin bisa jadi pembina kelas akan menghubungi langsung atau bisa jadi lewat uh, menghubungi nomor teman-teman langsung atau lewat orang tua nantinya jadi diusahakan jam 9 sudah siap semuanya dan <tuh> absen ya Nah, kemudian kenapa tadi di awal saya ada bilang eh, kita bagi dua kelompok untuk yang beragama Islam itu tadi apa eh, stay at home, kemudian yang sedang Islam di rumah aja. Soalnya ini ada kaitannya dengan eh, link yang akan dibagikan ke teman-teman oleh di kelas masing-masing. Ya, jadi eh, nanti linknya itu beda ya. Linknya beda, linknya itu <coughs> link bacaan buku yang akan dibaca oleh teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang beragama Islam nanti bisa buka link yang namanya stay at home. Nah untuk teman-teman yang selain agama Islam bisa membaca link yang apa namanya di rumah aja. Nah gitu ya. <coughs> Kemudian dilanjutkan jam 10.15 sampai 10.15. Jadi ada setelah sesi satu ada istirahat 15 menit teman-teman sekalian. Dilanjutkan 10.15 sampai 11.15 ada baca buku sesi 2. Ya, baca buku sesi 2. Ini sama, kurang lebih e, waktunya dengan yang sesi 1. Jadi diusahakan, dimaksimalkan. ya Karena waktunya di sini kita kasih waktu 2 sesi untuk baca buku, usahakan dalam waktu itu sebisa mungkin target 50 halaman itu bisa selesai. Ya, usahakan. Kalau misalkan kok tidak cukup waktunya, Ya mungkin nanti bisa uh, ditambahkan di waktu lain. Ya. <tuh> Tapi silakan dalam waktu itu bisa selesai. Ya. <tuh> Kemudian uh, setelah sesi baca buku selesai, teman-teman sekalian, dilanjutkan dengan sesi yang ketiga, yaitu sesi diskusi. Ya, seperti biasanya yang teman-teman lakukan waktu kamp-kamp sebelumnya, yaitu diskusi. Nah, di sini uh, tertulis ada diskusi atau baca buku. Nah, di sini maksudnya adalah uh, untuk teman-teman yang beragama Islam, 
ini sesi tiga adalah diskusi dengan teman-teman kelasnya masing-masing ya nah untuk yang teman-teman selain ber, selain yang beragama selain Islam itu nanti sesi tiga dilanjutkan untuk membaca bukunya ya jadi mungkin jadi di sini ada sedikit perbedaan jadi untuk yang non Muslim di sesi tiga ini eh, kegiatannya adalah diskusi diskusi dari buku yang sudah dibaca tadi pada waktu sesi satu dan sesi dua nah untuk yang teman-teman beragama selain Islam nanti bisa dilanjutkan untuk membaca buku Nah, setelah sesi 3, 1, 2, 3 selesai, nanti teman-teman adalah ada tugas. Tugasnya adalah merespon buku dalam Microsoft Word, nanti di, dibuat kurang lebih sampai 300 kata. Ya, minimal 300 kata. Dikumpulkan ke pembina masing-masing jam 14.30. Ya. <tuh> Jadi tugas teman-teman adalah ada respon buku. Kemudian untuk sesi diskusi itu nanti akan dipandu oleh pembina kelas masing-masing dan wali asramanya masing-masing ya. <tuh> nah, ketika diskusi eh, kalau di sini tertulis setiap diskusi ada lima siswa yang akan menyampaikan eh, hasil bacaannya. Nah, ini sebetulnya tidak harus lima, mungkin bisa menyesuaikan jumlah siswa kelas masing-masing ya. Kalau yang jumlahnya 20, ya mungkin dalam lima hari ke depan bisa jadi satu hari hanya empat siswa saja. Ya, jadi ini menyesuaikan aja. Dibagi selama jadwal camp, itu nanti pasnya ada berapa siswa supaya selama camp itu setiap hari ada siswa yang akan menyampaikan. Jadi semuanya akan dapat jatah untuk menyampaikan. Nah, waktu diskusi ini kurang lebih 40 menit. Nah, nanti eh, kalau misalkan ada empat atau lima siswa yang sudah menyampaikan, kalau ada, masih ada waktu sisa, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau saling menanggapi nantinya. Seperti biasanya ya, ketika waktu teman yang di sini, di sekolah. <tuh> Oke, kemudian eh, untuk kegiatan selanjutnya, itu ada selalu orang istirahat dari jam 12 sampai jam 1, satu jam kurang lebih, insya Allah cukup aja. Ya. Kemudian dilanjutkan jam 1 sampai 1.40 ini ada ada seminar buat teman-teman kelas 9 11, ya. tapi seminar ini nanti tidak gabung semuanya ya, nanti dibedakan. Untuk yang siswa ada seminar sendiri, ada yang siswi ada seminar sendiri, jadi tidak gabung, ya. nanti ada Pengisinya pun juga beda, ya. Satu hari itu beda. <tuh> Nanti Insya Allah kita juga akan mengundang uh, apa pengisi pematerinya tidak hanya dari sekolah juga, tapi juga dari uh, sekolah lain, ya, dari luar juga. <tuh> nah untuk <tuh> seminar ini, ini pakai zoom kurang lebih 40 menit. <tuh> Kemudian uh, kegiatan selanjutnya dari jam 1.50 sampai jam 2.20 ini adalah sesi kegiatan kuis. Nah, kuis ini soalnya diambil dari mana? Yang jelas, soalnya dari buku-buku eh, yang bacaan-bacaan yang sudah teman-teman baca di buku pada waktu sesi 1 dan sesi 2 atau sesi 3. Jadi, untuk kuis ini eh, untuk yang beragama Islam itu nanti beda soalnya dengan teman-teman ya beragama selain Islam ya jadi nanti ada linknya masing-masing ya <tuh> kemudian untuk selanjutnya eh, dari jam 2 sampai jam jam dua sampai tiga tiga ini ada waktu istirahat ya, silahkan teman bisa makan kemudian selanjutnya untuk jam setengah empat sampai jam empat ini persiapan sholat asar dan sholat asar ya Selanjutnya jam 4 sampai jam 5 ada kegiatan lagi yaitu tentu Al-Quran. Nah, ini mungkin bisa di apa? manfaatkan kalau ya misalkan tadi di awal kan di waktu pagi itu ada pembagian jus kan, mungkin setiap siswa nanti dapat masing-masing berapa jus. <tuh> nah, kalau misalkan di waktu tadi tidak cukup waktunya, nanti bisa di apa, dilanjutkan di waktu jam 4 ini. Ya. 
Atau kalau misalkan pagi tadi sudah selesai, kemudian masih banyak waktu misalkan, bisa membaca Al-Quran masing-masing. Ya. Bukan yang apa itu, bukan yang jus kelas ya, bukan jus yang kelas, tapi bisa baca masing-masing. Gitu. <tuh> nah nanti mungkin karena tadi di apa di awal tadi singgung akan ada evaluasi. Nah di sini di bagian akhir jam 5.15 sampai jam 6.15 ini ada kegiatan membantu orang tua kalian masing-masing. Nah di sini membantu terserah mau teman-teman bisa membantu apa aja, mungkin bisa bantu apa itu? Bantu masak orang tua kalian kah atau mungkin bersihin apa rumah, nyapu kah atau ngepel kah atau mungkin yang lainnya ya. <tuh> Diusahakan untuk membantu orang tua kalian dalam rangka ya ridhallah berdoa untuk berbakti kepada orang tua ya. <tuh> Kemudian di jam 8 malam jam 20 insyaallah akan di ya, share abdi kalian masing-masing link evaluasi kegiatan harian. Nah, di sini nanti tadi saya ada sedikit sedikit nyinggung uh, membaca Quran itu tadi <tuh> ngisinya gimana yang misalkan baca Quran itu tadi ya berarti kalau yang jatah uh, jus kelas itu misalkan berapa halaman misalkan, misalkan 10 halaman misalnya kemudian udah selesai kemudian ada waktu lagi atau pengen baca pribadi masing-masing misalkan <tuh> silahkan nah nanti untuk link apa itu evaluasinya itu nanti ditambahkan ya ditambahkan jadi tidak hanya eh, baca pribadi kalian masing-masing atau yang jus kelas saja yang dihitung tapi digabungkan ya jadi untuk link evaluasi untuk yang baca Quran begitu nah untuk yang baca buku sama kurang lebih dalam artian <tuh> target yang tadi eh, dari <tuh> kegiatan ini 50 halaman Misalkan teman-teman mau, misalkan sudah selesai ya, misalkan sudah selesai targetnya, kemudian masih ada waktu banyak ingin memanfaatkan waktunya dengan membaca buku yang lain misalkan. Nah itu bisa nanti ditambahkan, ya ditambahkan. Jadi sama kayak uh, sistem yang baca Quran tadi, ya. gitu ya teman-teman sekalian. <tuh> kemudian. Uh, Bentar, saya coba cek dulu. <tuh> Baik, insya Allah tidak ada yang uh, terlewatkan. <tuh> insya Allah kalau ada yang ditanyakan nanti bisa lewat uh, chat WA aja. Ya. Baik, terima kasih. Uh, selanjutnya adalah... Oke. Okay. Thank you. Baik, terima kasih. Uh, Mungkin itu briefing dari saya, teman-teman sekalian. Ya. Insya Allah kalau ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan ke api kelasnya masing-masing, atau bisa tanya ke saya langsung, juga tidak apa-apa. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang punya mohon maaf. Uh, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Turani. Mama Suci acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Rizki Azhari kepada Ananda Rizki Azhari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sejenak menggerakkan tangan dan menundukkan kepala berdoa kepada Allah Taala semoga program yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Allah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Amin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Allahumma inna nasolaka salamatan fit din wa dunia wal akhirah wal afiatan fil jasad 
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawin alaina fi syakarati al maut wa najata minan nar wa alfani al isab Ya Allah ya Tuhan kami puji dan syukur kami persembahkan hadiratmu karena atas berkat limpahan rahmat dan karuniamu kami semua dapat mengikuti acara pembukaan program Corona pagi hari ini Berilah kelancaran pada program yang akan kami laksanakan ini, Ya Allah. Berikanlah kepada kami kemampuan agar kami semua dapat mengikuti program ini dengan baik. Berkahilah program yang akan kami laksanakan ini dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dari program ini. Perkenankanlah segala permintaan kami ini, sesungguhnya engkau zat pengabul da'a. Rabbana taqabbal minna inna kanta samil alim, watubalayna inna kanta tawabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Terima kasih kepada Anda Muhammad Rizki Azhari memasuki acara penutup Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Tetap semangat adik-adik untuk menjalani camp at home. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum.